aparecendo aqui hoje para falar sobre os gastos da minha viagem para a Itália. Eu já tô devendo esse vídeo tem um tempo. Para quem não sabe, a gente viajou para a Itália em novembro de 2022 e eu estou gravando esse vídeo em março de 2023. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas ele está sendo gravado em março de 2023. A gente ficou lá 12 dias, tá? E aí eu fiz uma enquete aqui na comunidade. Para quem não acompanha, é, aqui no YouTube a gente tem uma aba comunidade nos canais e geralmente eu gosto de interagir lá com o pessoal. E eu fiz uma enquete recentemente perguntando se as pessoas queriam que eu fizesse um vídeo falando sobre os gastos ou sobre a montagem do roteiro ou sobre os restaurantes. E aí, obviamente, o que ganhou foi é, o vídeo com o um tema sobre os gastos. É, mas antes mesmo disso, eu já tinha pensado em fazer um vídeo ou respondendo perguntas ou dando dicas mais específicas, né? Porque no vlog eu tento dar o meu máximo ali falando os valores dos museus, a localização do hotel. Inclusive, se você não assistiu esses vlogs, eu vou deixar linkado aqui a playlist. Tem vlog de Firenze, Milão e Roma. Mas voltando, às vezes ali eu não consigo dar informações muito específicas sobre valores. Então, eu dou mais um geralzão e mostro mais pra vocês né, como as coisas funcionam. E claro que antes de começar, eu já quero fazer um disclaimer aqui pra alertar vocês. Inclusive, hoje eu fiz um roteirinho aqui, por isso que se vocês me verem olhando pra baixo, eu tô olhando aqui pro meu computador, pra eu não esquecer de nada. E o que eu queria falar pra vocês é que isso é uma média de gastos, tá? Então, você pode gastar mais ou você pode gastar menos. Isso vai depender de alguns fatores. Um deles, a classe da sua passagem, o outro, a hospedagem. Então, tem gente que não liga de ficar em rosto, de dividir quarto. Obviamente, você vai gastar muito menos. Tem gente que já gosta de um hotel mais luxuoso, pensa, caramba, eu sempre quis fazer essa viagem, então eu quero ficar no melhor hotel, ficar no hotel que tenha banheira no quarto, que tenha mais coisas assim para aproveitar no hotel, de lazer, de entretenimento, então você pode gastar mais. Também tem muito a ver com a temporada, então se você vai viajar em alta temporada, provavelmente você vai pagar mais caro. E que eu já posso falar para vocês que não foi o meu caso, porque eu viajei no último dia de outubro e fiquei ali, né, a primeira quinzena, os primeiros 10, 12 dias de novembro. Então, todos esses fatores, eles vão sim influenciar em quanto você vai gastar. Agora, eu vou classificar para vocês a minha viagem. A minha viagem, eu acredito que tenha sido uma viagem intermediária, Diária. Ela não é uma viagem muito low cost, que você vai gastar pouco, mas também não é uma viagem de luxo, assim, a gente não, não é muito apegado a, ah, não, vamos voar de executiva, a gente nunca voa de executiva, ah, vamos ficar num hotel caro, não, a gente não fica em hotel caro, mas a gente também não gosta de hostel, então a gente nunca ficou em hostel. Eu, quando fui uma vez, foi a primeira vez que eu fui com a minha tia, que eu fui pra Paris, a gente rachou um Airbnb e a experiência foi boa, mas o Lucas não gosta, assim, de ter que ficar preparando as coisas e tal. E eu também acho que se a gente tá de férias, a gente tem que descansar. Então, eu prefiro acordar num hotel e ter o café da manhã me esperando lá. Então, eu acredito que a minha viagem seja uma viagem intermediária. Ela não é uma viagem low cost, mas também não é uma viagem luxuosa. Bom, e levando em consideração tudo isso, vamos usar os gastos. Então, a primeira coisa que eu começo né, numa, numa viagem a pesquisar são as passagens. Fora isso, a gente teve alguns outros gastos, porque como a gente casou, os nossos nomes mudaram, então a gente teve que tirar passagem passaporte, aí já entra um gasto a mais. Eu não sei de cabeça quanto tá o passaporte hoje, mas caso você não tenha, eu vou deixar o valor aqui. E aí, depois que a gente resolveu o lance do passaporte, a gente foi atrás das passagens e, paralelo a isso, a gente já vinha comprando euros, mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente. Então, nas nossas passagens, a gente pagou R$4.250 para pra cada, né? Então, ou seja, a gente gastou aí de passagem 8.453 e de volta voo direto. Então, a gente saiu de São Paulo, pousou em Milão, aí a gente foi de trem de Milão pra Florença, a gente foi de trem de Florença pra... Roma, e depois o nosso voo de volta foi Roma-São Paulo. Então, São Paulo-Milão, Roma-São Paulo, para os dois, R$ 8.453. Agora eu vou falar o valor das hospedagens, tá? Aqui eu somei tudo. A gente tem aqui três noites em Milão. Depois a gente tem mais quatro noites em Florença. Depois a gente tem mais quatro noites em Roma. Ou seja, a gente teve aí um total de 11 diárias. A gente gastou com hospedagem R$ 7.091, tá? 11 diárias em cidades diferentes. Agora eu vou falar sobre a moeda, tá? Aqui os valores não vão ser precisos, por quê? Eu já contei isso aqui em outros vídeos, mas eu vou falar de novo. Eu costumo planejar assim as minhas viagens. A gente tá em março e eu vou viajar, por exemplo, é, daqui seis meses pra outro país. Então eu percebo, ah, eu vou precisar de 600 euros pra essa viagem. Eu diluo esses 600 em seis meses, ou seja, eu vou ter aí 100 euros pra comprar por mês. 
e aí eu dedico o meu dinheiro a isso. Então, esse mês eu preciso comprar 100 euros, vai sair X reais da minha conta. Só que esse valor varia, por quê? Porque a cotação do euro muda todo dia. Então, aqui eu vou falar com vocês baseado na cotação do dia 19 de março, que foi quando eu fiz o, esse roteiro. No dia 19 de março, o euro turismo ele estava 5,61. Então, eu me propus nessa viagem a gastar 120 euros por dia, tá? Eu e o Lucas. Vamos levar em consideração, então, 60 euros por pessoa. Foram 120 euros vezes 12 dias, o que deu, no total, 1.440 euros. Então, a gente levou 1.440 euros para a viagem. Levando em consideração a cotação do dia que eu falei para vocês, 5,61, a gente teria gastado 8.078 reais. Então, pode variar. A gente pode ter gastado um pouquinho menos ou um pouquinho mais, porque a cotação oscilou. De euro, posso falar para vocês que a gente gastou aproximadamente 8 mil reais, tá? Depois, mais perto da viagem, a gente acabou comprando um pouco mais de euro, porque a gente viu que tava sobrando uma grana, que daria certo. Então, se a gente quisesse comprar alguma coisinha lá, como eu mostrei pra vocês, que a gente comprou um tênis pro Lucas, um tênis pra mim, a gente acabou comprando mais euros. Mas... Isso daqui, esse valor que eu falei pra vocês de 1.440 euros pra duas pessoas 12 dias, a gente passaria muito bem. E aí depois a gente vai pros gastos extras, né? Que aí entra ingresso pra jogo, né? Vocês viram aí, a gente foi no jogo do Milan. Depois vem os museus, a gente foi em, um, em vários museus, a gente foi no, no Vaticano, a gente foi no Coliseu, em Milão a gente foi museu, em Florença a gente foi museu, enfim, tudo isso aí que vocês já viram nos blogs, se você não viu, vai ver. É mais os trens de uma cidade pra outra, tá? Além disso, é, pra quem nunca viajou, nunca foi pra Europa, nem pra Itália, existem as taxas das cidades lá, tá? Eu não vou lembrar se são em todos os países assim, mas da Itália tá fresco na minha cabeça, então existem taxas nas cidades, tá? É, então você fica lá quatro dias, que foi o caso de Roma, você paga 4 euros por dia. Isso daí você paga direto no hotel, tá? Então, com mais esses gastos, a gente gastou ingresso, museu e trem, a gente gastou mais aí aproximadamente uns 3 mil reais, tá? Então, eu vou somar tudo pra vocês agora, pra vocês terem uma noção de quanto a gente gastou. Então, passagem, 8.453, hospedagem, 7.091, euros, 8.078, mais as, a, os gastos extras, né, dos lugares que a gente quis ir, e trens, 3 mil reais. O total dessa viagem foi aproximadamente 26 mil reais, 622 reais. 26.622 reais. Então, isso vocês têm que levar em consideração que foi uma viagem para a Itália de 12 dias, né? 11 noites, 12 dias, três cidades, ficamos em hotel, pegamos voos direto, não passamos vontade de nada e ainda compramos coisas que nem tava aí nesse orçamento, que foi o dinheiro que sobrou. A gente gastava, em média, em cada refeição, uns 40 euros, tá? Então, dava aí uns 80 euros de, de refeição, né? O jantar, mais o almoço, mais jantar. E, além disso, o café da manhã a gente tomava no hotel, então não tinha o gasto. E, de vez em quando, à tarde, a gente tomava um sorvete, tomava um café. Não era um gasto muito... Nossa, gente, tá muito calor. Não era um gasto muito expressivo, tá? Agora, uma pergunta, né? Já saindo um pouco da, de gastos, uma pergunta que costuma me fazer. Ah, você levou tudo em espécie? Você levou no cartão? Eu levei é, uma parte em espécie e a outra parte no cartão da Wise, que, inclusive, funciona muito bem, tá? Pra quem não conhece o cartão da Wise, a Wise é como se fosse um banco digital, né? Só que é, ela é uma conta que você consegue colocar dinheiro de qualquer lugar do mundo. Você consegue colocar euros, você consegue colocar dólar, franco suíço, enfim, pro lugar que você for, você consegue comprar a moeda. E a cotação, ela é melhor do que a cotação da moeda aqui no Brasil. Então, é algo muito vantajoso. A gente compra pelo app, tá? Eu posso colocar até um print aqui pra vocês entenderem melhor, pra quem não conhece. Eu acho que muita gente já conhece, mas pra quem não conhece, você coloca lá quanto você precisa, ele vai te falar qual que vai ser a cotação daquele dia. E se você quiser fechar a operação, você fecha. E aí você faz um Pix. Antigamente, né, até o ano passado quando a gente foi, era só transferência bancária, então era TED, né? Hoje eles já fazem por Pix, o que facilita muito, porque a gente não precisa pagar a taxa e aí, é, e aí a operação já é feita de imediato, né? Já cai o euro ali na sua conta. Depois que o euro já tá na sua conta... Ah, claro, antes disso, né? No momento que você abre a conta, você paga lá um valor pra receber o cartão na sua casa e aí você recebe. Então, eu tenho tanto a via física quanto né, a via do Apple Pay. Eu vou até mostrar a via física. Se ela... Não, acho que tá na, na carteira do Lucas. Mas eu posso colocar um print aqui de como é. 
E aí lá você usa como um cartão de débito, então é muito fácil, passa em todo lugar, na bandeira é Visa, então não tem nem por que não passar. E se eu não me engano, eu tenho um cupom aqui pra você ganhar alguma coisa na sua primeira recarga, eu vou dar uma olhada, peraí. Ah tá, olhei aqui. É, quem fizer uma transferência de mais de 3 mil reais pra conta da Wise, não vai pagar taxa com esse link que eu vou deixar aqui é, no meu vídeo. Então, se você tá pensando em viajar aí, tá com plano de comprar eu, comprar dólar, aproveita e já usa aí esse link. E eu gostei muito da Wise, inclusive a gente tá pensando em outra viagem, e aí a gente já tá se planejando ali, vendo a cotação no, no app da Wise, e com certeza a gente vai usar já na nossa próxima viagem. Eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de gastos. Se você tiver mais alguma dúvida, uma dúvida mais específica, pode deixar aqui no, nos comentários. Eu vou deixar também aqui embaixo o link de onde eu comprei os trens, tá? Me perguntaram esses dias em algum vlog e eu acho que realmente não deixei. Dos outros museus e de todos os lugares que eu fui, eu deixei. Então, se você quer o link para comprar o ingresso do Coliseu, vai ter lá no vídeo de Roma. Se você quer o link para ir lá na galeria do Davi em Florença, você vai achar no vídeo de Florença. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar, eu posso falar, fazer outro vídeo respondendo perguntas. Enfim, vocês sabem que eu adoro falar sobre esse assunto, eu adoro ajudar as pessoas a planejar a viagem, então não vai ser sacrifício nenhum se eu tiver que gravar mais um vídeo. E era isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o joinha aí. Se você não é inscrito, se inscreve. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!